তাহলে যে কোনো ফ্লুইড প্লুরাল ফ্লুইড ফর সাইটোলজি সাইনোবিয়াল ফ্লুইড ফর সাইটোলজি তাহলে ফ্লুইড ফর তাহলে আমরা ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজির আন্ডারে পেলাম একটা হচ্ছে ফাংশন টেস্ট গুলো তাহলে তারও যদি আমরা স্পেসিফিক করি যেমন রুটিন এক্সামিনেশন অফ ইউরিন পেয়েছি স্টুল এক্সামিনেশন অফ ইউরিন পেয়েছি তারপরে হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাটাস কিভাবে হয় ডায়াবেটিস মেলাইটাস এর টেস্টটা টু আওয়ার সেটা পাচ্ছি তারপরে পাচ্ছি হচ্ছে ফ্লুইড ফর সাইটোলজি এখানে আমি ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি আন্ডারে এই কথাটা শুনতে চাইবো ফ্লুইড ফর সাইটোলজি যে কোনো ফ্লুইড ফর সাইটোলজি করার জন্য কিন্তু আবার যখন স্পেশাল প্যাথোলজিতে ফ্লুইডটা বলবা তখন তুমি ফ্লুইড ফর সাইটোলজি এরকম বললে কিন্তু আনসারটা নেওয়া হবে না ওখানে ওই যে যখন কোনো টিউমার ডায়াগনোসিস এর জন্য আমার স্পেশাল একটা অ্যাটেনশন থাকবে তখন কিন্তু তোমাকে বলতে হবে এই ফ্লুইড ফর মেলিগন্যান্ট সেল আমি কি কথাটা বোঝাতে পারলাম সবাই কথাটা বুঝছো ইরফান ইরফান নাকি ওর নাম তাই তো 28 यस मैम ওকে বোঝা গেছে তাহলে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি আন্ডারেই হচ্ছে ফাংশন টেস্ট গুলো আছে সব ফ্লুইড স্টুল রুটিন এক্সামিনেশন স্পোটাম এক্সামিনেশন কিন্তু ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজির আন্ডারে স্পোটাম স্পোটাম এটাও কিন্তু স্পেশাল মাইক্রোবায়োলজির আন্ডারে না স্পোটামের আমরা এই যে নরমাল স্টেন যেগুলো করি গ্রাম স্টেন এটা কিন্তু কার আন্ডারে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজির আন্ডারে ঠিক আছে তাহলে আবার কালচার কিন্তু পরে হচ্ছে ওটা হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজির স্পেশাল কাজ মানে এটা আমাদেরকে এই যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে এটা বলতে হবে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি তুমি কি খেয়ে যাবে কার্ডিয়াক মার্কার ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি তার মানে ফাংশন টেস্ট গুলো ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজির আন্ডারে আছে যে কোনো ফাংশন থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট সিরাম ইলেকট্রোলাইট দিয়ে দেখছি তাহলে সেগুলো হচ্ছে সব ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজির আন্ডারে আর যেটা স্পেশাল আমি কথাটা বলার জন্য মেন বলা সেটা হচ্ছে সব ফ্লুইড ফর সাইটোলজি কার আন্ডারে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজির আন্ডারে বলতে হবে আর তোমাকে যখন আবার কোয়েশ্চেন করা হবে যে ডায়াগনোসিস অফ টিউমার এর ক্ষেত্রে মানে অ্যাটেনশন কিন্তু কোন দিকে ডায়াগনোসিস করা যেমন সেখানে তোমাকে কিন্তু স্পোটাম ফর মেলিগন্যান্ট সেল এই কথাটা আমরা শুনতে চাইবো যেমন এখানে আমরা স্পোটাম ফর এফ বি তারপরে এফ বি গ্রাম স্টেন আদার সাইটোলজি এগুলো শুনতে চাইবো ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজির আন্ডারে কিন্তু স্পেশাল প্যাথোলজিতে যখন কোনো টিউমার তোমার ই থাকবে মোটিভ থাকবে যে টিউমারটাকে আমি ডায়াগনোসিস করা তখন কিন্তু আমার তার মেনোলজিতে হয়ে যাবে স্পোটাম ফর মেলিগন্যান্ট সেল ফ্লোরাল ফ্লুইড নাম বলো সেটা কি চিনি কিনা আগে একটু মেমোরাইজেশন করা আগে পড়াটাকে মেমোরাইজ করে বলো यस मैम चिल्ड्रन स्पेस তে কোথায় কোন জায়গায় ইন বিটুইন দা দা পায়মিটার ইন ইয়া এ পায়মিটার এন এ এক নয় 
जिनेटली फ्रम इंजुरी शक एबजार्वे क्या मीडियम between the blood and brain uh, supply of nutrient nutrient supply korche ebong removal of the waste product ola remove korche etai to tar main function ekhon indication ki keno amra eta korbo diagnosis that is physical disorder indication tomader ache ha e proti ta pora ashole amar amar porano dorkar nai তাহলে কভারিং কে তাহলে তুমি তো ব্রেন বললে হবে না ব্রেন আর ব্রেন কভারিং এর মধ্যে পার্থক্য আছে না তাহলে মেনিনজেস এন্ড সিএসএফ তাহলে কি কথা বলতে হবে মেন এবং হ্যাঁ সিএসএফ এরও কি হবে ইনফ্লামেশন হয়ে যাবে কোন ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন মেনিনজাইটিস আচ্ছা তারপর এখন আসো এই যে সিএসএফ এই মেনিনজাইটিস কয় টাইপের হতে পারে তিন তিন প্রকার থ্রি টাইপস পায়োজেনিক টিউবারকুলার এন্ড ভাইরাল মেনিনজাইটিস टर <laughs> रिक्शा धक्का दिल कि खराब लगे उठे उठे बस बसे टसे बसाई गल घंटा दुएक पर देखा गल बमी बमी पर मारा क्या प्रथम तो ब्लिडिंग अल्प अल्प तुम्हें 
তাহলে কি বললাম সাবেরাকনয়েড হেমোরেজ আরেকটা তাহলে আরেকটা কারণ এখন আমরা একটু চলে আসি আমরা এখন এটাকে এই আমাদের মেইন পড়া কিন্তু এইটাই যে এটার ইন্টারপ্রিটেশনটা বুঝতে পারা এই ইন্টারপ্রিটেশনটা পড়া নরমালের সাথে কি করা এটাকে পার্থক্য করা তাহলে আমাকে আমি নর্মাল জানলে জানবো অ্যাবনর্মাল তাহলে প্রথমে আসো নর্মাল তারপরে হচ্ছে প্রেশার কত থাকে তাহলে তোমাকে বলতে হবে অন্তত পক্ষে ফিফটি থেকে ওয়ান ফিফটি ওইটা বলিউম বললাম হান্ড্রেড থেকে ওয়ান ফিফটি আর হচ্ছে প্রেশার হচ্ছে ফিফটি থেকে ওয়ান ফিফটি মিলিমিটার অফ ওয়াটার এই জায়গায় যাতে কোনো ভুল না হয় রেড কালার মার্কা দিয়ে ভালো করে দাগিয়ে রাখো এই জায়গায় ভুল করবা দেখতে ক্লিয়ার কালারলেস কোন প্লট নাই উইথ নো প্লট কেন বলছি কারণ প্লটের একটা স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য আছে ওই প্লটটা দেখে উইথ নো প্লট কোনো প্লট নাই পিয়ারেন্সে সেলের মধ্যে এবার আসি সেলুলারের মধ্যে কিরকম থাকে কি সেল থাকে পাওয়া যায় নর্মালি নর্মালি জিরো থেকে ফাইভ জিরো পেতে পারি কোনো কিছু কোনো সেল নাই মানে তার মানে নর্মালি সেলের সেলের সংখ্যা কম প্রথমে সেলের সংখ্যা কম জিরো থেকে ফাইভ পার পাই ফাইভ সেল পার কিউবিক মিলিমিটার অফ সিএসএফ সেল পার কিউবিক মিলিমিটার অফ সিএসএফ আমরা কিন্তু এখানে হাই পাওয়ার ফিল্ড বলবো হচ্ছে ইউরিনের ক্ষেত্রে ইউরিনের ক্ষেত্রে আমরা যখন ইন্টারপ্রিটেশন করি পাঁচ সেল ওখানে কিন্তু বলি হাই পাওয়ার ফিল্ড বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাড়তে পারে জিরো থেকে কিছু বাড়তে পারে দশ বিশ এরকম হতে পারে ওটুকু বাচ্চাদের জন্য এরপরে আর আর বাইকেল সুন্দর করে লিখো তখন তো খালি বলবা বন্যের নিডেল তাহলে মনে রাখো সি এস এফ আমি নিচ্ছি স্পাইনাল কডের ওদিকে ব্রেন এবং স্পাইন কে পিছনের দিকে ওইটা কি স্টার নামে সামনের দিকে সামনের দিকে নিচ্ছে কি ইরে হাসান ঘুম যে পাওয়া যা পাচ্ছে ওর হাসান সকালে শয়তান এখনো রয়ে গেছে হাই তুললে কি পড়তে হয় হাই তুললে কি পড়তে হয় লা হাওলা লা হাওলা কোয়াত আল্লাহ তো বড় পড়তে হয় আমি তো সেটা জানতাম না একটু লাস্ট তক তো রল্লা তুমি কি বললে হয়ে যায় কঠিন করতেছ কেন হাই এমন জিনিস ওর থেকে সবাই এরপর হাই দিয়ে আরম্ভ করব কি হলো লাম্বার পাংচা নিরেল কোথায় দিচ্ছি কোন সাইটে দিচ্ছি কেন পড়ে থেকে 
ফাইনাল কোড কোথায় গিয়ে শেষ হয়ে গেছে নাম্বার 1 1 বাট 12 12 কত বা নাম্বার 1 এ গিয়ে কিন্তু স্পাইনাল কোড শেষ এরপর যেগুলো সেগুলো কিন্তু না ফাইলাম টার্মিনালি এগুলো এইখানে এসে কিন্তু সেগুলো প্রায় শেষের দিকে তাহলে আমরা সেই জায়গাটা যাতে স্পাইনাল কোড ইনজুরিটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি কেন আমরা এখানে করছি এখানে আমরা তোমার आंसरটা বি টু প্রিভেন্ট ইনজুরি টু স্পাইনাল কোড স্পাইনাল কোডের ইনজুরিটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আচ্ছা তারপরে বললাম যে যখন ইয়ে নেওয়া হবে তখন আমরা চারটা টিউব এনি কেন কারণ চারটা প্রত্যেকটা টিউব এক একটা আলাদা করে ইনভেস্টিগেশনের জন্য যেমন টিউব 1 ধরো তুমি লিখবে কেমিস্ট্রি ফর কেমিস্ট্রি তাহলে কি করে দিবে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট বা কেমিস্ট্রি নট বায়োকেমিস্ট্রি অথবা বায়োকেমিক্যাল টেস্ট গ্লুকোজ প্রোটিন এগুলা দেখে দিবে কেমিস্ট্রি এবং সেলুলো তারপরে সেরোলজি এই দুইটা করা হয় টিউব 1 দিয়ে এগুলা খুব বেশি জানতে হবে না তোমাকে শুধু বলতে হবে যে এক একটার জন্য আমরা এক এক রকমের জন্য যেন টিউব টিউ দিয়ে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্ট গুলো করব যে বললাম স্পেশাল মাইক্রোবায়োলজি টেস্ট তাহলে কি করবে এখান থেকে গ্রাম স্টেইন আমি আমি যে লম্বা পঞ্চায়েত যেগুলো করে আসি ইন্টারনেট আমি তো এনেস্থেশিয়াও দেইনি একটু ব্যথা তো পাই এনেস্থেশিয়া দিলে তো আরো কম পাওয়ার কথা কোন এনেস্থেশিয়া দুই নম্বর বাংলাদেশি সেরকম হতে পারে এনেস্থেশিয়া দিয়ে করলে তো আরো কম পাওয়ার কথা তবে যে কোন একটা প্রসিডিউরে মাইল পেইন এটা থাকবে আর পেইনের ব্যাপারটা এক এক জন এরকম যে পেইন ইনসান বলবে যে আমি কোনোই ব্যথা পাই না সেটা বলবে মিশা হইতে বলবে যে আমি অনেক ব্যথা পাইছি হ্যান্ডলিং করছে এইসব ব্যাপার তো আছে যিনি নিচ্ছেন তার ব্যাপার আছে যিনি করছেন সেটা ব্যাপার আছে পজিশনের ব্যাপার আছে অনেকগুলো ব্যাপার হতে পারে তারপরে বলি কালেকশন করলাম থ্রি ফোর ফোর ফাইভ কিন্তু এটা খুব একটা পেনফুল কোন কন্ডিশন না লাম্বার পাংচার নিডেল অতটা পেনফুল না যেমন বোন মেরো পাংচার বোন মেরো আমরা নিচে সামনের দিক থেকে না পিছনের দিকে এই কথাটা মাথায় ঢুকাই ফেলো বোন মেরো সামনে মেনো ব্রিয়াম আর হচ্ছে লাম্বার পাংচার না একটু নিচে পেছনের দিক থেকে নিচ্ছে কিন্তু এটা খুব ভুল করিকার হলে তাহলে আমরা বললাম টিউব ওয়ান ফর কেমিস্ট্রি সেরোলজি টিউব টু মাইক্রোবায়োলজিক্যাল এক্সামিনেশন করবে টিউব থ্রি দিয়ে হেমাটোলজিক্যাল টেস্ট গুলা করবে টোটাল সেল কাউন্ট এগুলো করবে ফোর দিয়ে সাইকোলজি এবং কোন স্পেশাল স্টাডি থাকলে সেটা করবে ফোর দিয়ে তাহলে সাইকোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করবে তাহলে এটার কি কি টেস্ট হয় বায়োকেমিক্যাল টেস্ট হয় আমরা কিন্তু দেখো তোমরা যখন ইন্টারপ্রিটেশন আছে সেখানে কিন্তু আছে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট কি কি হয় সবাইকে সবকিছু তোমাদের আমি বারবার বলি যে তোমরা কোয়েশন আনসার করতে পারো কিন্তু পরীক্ষার বইয়ের মতো করে কোয়েশন করলে তোমরা আনসার করতে পারো না হলে করতে পারো না 
যেমন তোমাকে হুট করে বলতে পারে বায়োকেমিক্যাল টেস্টটাই বলো তোমাকে একেবারে সিএসএফ এর এই বলো সাইটোলজি এরকম করে জিজ্ঞেস করবে না তোমাকে ওই সময়ই পড়াটা ধরতে হবে তো অনেক সময় কি ওই আসতে পারে বলতে পারে শুধু মাইক্রো বায়োলজিক্যাল টেস্ট গুলো বলো তাহলে তোমাকে বলতে হবে এটা একটা আমি গ্রাম স্টেন্ড করবো এফ বি স্টেন্ড করতে পারি কালচার করতে পারি এবং সেনসিটিভিটি টেস্ট দেখতে পারি মাইক্রো বায়োলজিক্যাল এক্সামিনেশন এবার আসো হচ্ছে নর্মাল সাইটোলজি করতে গেলে কি পাওয়া যাবে সাইটোলজিক্যাল ওই যে লিম্ফোসাইট বলছিলাম লিম্ফোসাইট পাওয়া যাবে সাইটোলজিতে আমরা সাইটোলজিক্যাল টেস্ট গুলো করতে পারি আর বিশেষ করে লাগবে হচ্ছে কেমিস্ট্রি গ্লুকোজ এবং প্রোটিন কোনটাতে কি রকম হয় খুব ইম্পর্টেন্ট এটা নিশ্চয়ই তোমাদের যা মুখস্থ করা আছে সেটাই তো সবসময় পড়ো এটা আমি আর ইয়ে বলবো না গ্লুকোজ কমে আমি শুধু একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গায় গিয়ে কথা বলতে চাই সেটা গ্লুকোজ কমে কখন পায়োজেনিক মানে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কারণ ব্যাকটেরিয়াল বডিটা পুরোটাই প্রোটিন খাদ্য হিসেবে ইউজ করে ফেলে তাহলে আমরা জানি যে ওখানে একটা সেকেন্ডারি একটা রিয়েকশন হয় সেখানে কিন্তু নিউট্রোফিলে আসে নিয়ম হচ্ছে সিএসএফ টা যখনই আমরা কালেকশন করি তখনই আমাদের কিন্তু একটা প্রেশার আমরা বুঝতে পারি এবং আবার যখন উদ্রণ হয় যে যখন টপ টপ করে পরে ভায়ালের মধ্যে তখনও কিন্তু আমরা প্রেশার একটু থাস করে পরে গেল আস্তে আস্তে ড্রপ বাই ড্রপ পড়ছে আবার কোনোটা পড়তে অনেক সময় নিচ্ছে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমরা প্রেশারটা কি করতে পারি তখনই আমরা ক্লিনিক্যালি কিন্তু বুঝে যেতে পারি তাহলে প্রেশার একটা বড় ব্যাপার প্রেশারটা দেখতে হয় তারপরে কালারটা ওই সময়ে কিন্তু প্রথমে যখনই আমি বাইরে ঢুকাচ্ছি নিলাম তখনই কিন্তু আমি বুঝতে পারি যে তার কালারটা কিরকম তাহলে এখানে একটি স্পেসিফিক কালারের কথা আছে এবং একটা ক্লট আছে কিনা সে ক্লটটা দেখতে হয় আমি কোন দিকে আসলে কোয়েশ্চেনটা করছি বলতো কালার আসলো কি বুঝবা তোমার ডিডি হয়ে যাবে কি জন্য হতে পারে আর
कारण कौन बारे कौन कमे कलर क्षेत्र देखलोरेजिक कलर हम सब हेमोरेज टोसिस शेषा खुब भूल करो एक जगह बोलो एनालिसमें प्रथम भल्यूम 
निर्भर कर क्षेत्र চিন্তা করবে আবার একদম যে দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে অন্যরকম আচ্ছা এরপরে আমরা একটা শুধু কাউন্টটা বললাম এরপরে আমরা মোটিলিটি দেখি শুধু কাউন্টে নরমাল বাট মোটিলিটি একটা মোটাইল না তাহলে যেখানে তৈরি হচ্ছে স্পার্ম যেখানে তৈরি হচ্ছে স্টেজ ইপিরিডেমাইটিস ইপিরিডেমাইটিস তাহলে সেখানেই রয়ে যাবে ও যদি মোটিলিটি না থাকে তো আমাদেরকে এটাকে ভায়া কোথায় যেতে হবে ফিলিপিয়ান টিও বিউটেরাস এখানে যেতে হবে না सबकि मोटाइल देखो प्रत्येक परीक्षा তাহলে কি বললাম 
viability acha age prothome ashe mortality mortality kom 20% to 10% matro 5% mortal ei ta ke ami ki bolbo tar count normal kintu stenogospermia stenogospermia kono mortality nai 0% mortality interpretation ta ki hobe मान बेचे मारा गैक्रोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजोजो